தமிழில் நம்ம வந்து முக்கணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து மா மா பலா வாழை ஸோ அதை வந்து கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்வீட்டான அதே சமயத்தில் நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம் அப்படின்னா மாம்பழம் இன்ஃபேக்ட் இதில் வெரைட்டிஸை பற்றி பேசி பேசினோம்னா இந்தியாவில் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எஸ்டிமேட்டட் ஆயிரத்தி ஐநூறு வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆமாம் இந்தியாவில் வந்து மாம்பழம் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் யார் பண்ணுறா இந்த கேள்வி கேப்பிங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சுது அதனால் ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட்டை நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து அப்பேடா வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அந்த டேட்டாவை நான் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் வணக்கம் பெஞ்சமின் ஃபாமகனோட ஃபவுண்டர் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல லொக்கேஷனில் இருக்கிறோம் இது வந்து குண்டுலுப்பேட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்தது இதில் பின்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மலைக்குண்டு அதுக்கு பின்னால் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் ஆரம்பிக்குது அது இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி போனீங்கன்னா முதுமலை ஃபாரஸ்ட் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் அது அந்த மலை அடிவாரத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் ஃபார்ம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஏக்கர் வந்து மூணு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அல்ஃபோன்ஸோ அப்புறம் கேசர் அப்புறம் இமா பசந்த் இது மூணு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பிளான்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மாதம் ஆன கிராப்பு ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்குது பத்து மாதத்துக்கு இந்த க்ரோத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான க்ரோத்துன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பெட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பொதுவாக அந்த ரைஸ் பெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து மகாராஷ்டிராவில் அந்த பொமகிரேட் போடுறவங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மீட்டர் ஹைட்டுக்கெல்லாம் பெட் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பெட்டும் பார்க்கும்போது இனிஷியலாக வந்து ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு அடிக்கு எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சு பெஞ்சு கொஞ்சம் ஃபில்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ்ட் பெட்டில் பண்ணும்போது அந்த இனிஷியல் ரூட் பெனிட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் இந்த பிளா இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்து பத்தே மாதத்தில் இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம் நம்ம நம்மளுடைய பெரும்பாலான ஃபார்ம்ஸில் வந்து மாய்ஸ்சரை மெஷர் பண்ணி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக எப்போ அந்த சாயில் ட்ரை ஆக போகுது அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அப்போ வந்து எவ்வளோ நேரம் எப்போ இரிகேட் பண்ணணுங்கிறதையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இரிகேட் பண்ணுற அதே சிஸ்டம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் ஒரு பக்கம் அந்த ரைஸ் பெட் இன்னொரு பக்கம் அந்த மண் நான் நான் வந்து யூஸ்வலாக ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனாலையும் இந்த ரைஸ் பெட் இந்த அளவுக்கு போத் ஒயரம் அண்ட் அகலம் இவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்கிறதுனாலையும் இந்த வளர்ச்சி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்குது ஸோ இந்த ரைஸ் பெட்னால் எப்படி ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது எவ்வளோ நல்லா வளருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாமரம் வந்து ஒரு ஹைட்டுக்கு வந்து இந்த கேனப்பி இந்த இந்த மிடில் ஸ்பேஸ்லாம் க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்குமே ஒரு பெட்டர் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்புறம் ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம் வர்றதுக்கு வேண்டி இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் அதில் இனிஷியல் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து மீட் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த இன் இன்டர் கிராப்பிங்கில் வந்து இன்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மாட்டு தீவனம் நடுவில் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மிளகா அப்புறம் தக்காளி பீன்ஸ் அப்புறம் முள்ளங்கி கேரட் நிறைய இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர் கிராப் கிராப்பிங்கோட பர்பஸ் வந்து ஒன்று மாட்டுக்கான தீவனம் ரெண்டாவது வீட்டுக்கான ஓன் யூஸ் அதுக்கு தான் பண்ணுறாங்க சேல்ஸுக்கு பண்ணலை பட் இப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஸ்பேஸை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த மரங்கள் கேனப்பி ஃபில் ஆகிற வரைக்குமே ஒரு ரெகுலர் இன்கம் எடுத்து அந்த இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸை காம்பன்சேட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த இன்ட்ரு இன்ட்ரு கிராப்பிங்கில் வந்து இன்கம் கொண்டு வர வைக்க முடியும் சார் இந்த ஃபார்மில் ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்மில் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் அண்ட் காம்பேக்ட் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் டீகம்போசர் இந்த கடைசியில் இருக்கிற ட்ரம் வந்து ஜீவாமிரதம் இங்கே வந்து ஒரு நாட்டு மாடு இருக்குது அந்த மாட்டோட கழிவை வச்சு தான் அந்த ஜீவாமிரதம் பண்ணுறாங்க இந்த லிக்விட் வந்து அவங்க ஒரு சர்ட்டன் ரேஷியோவில் இந்த டேங்கில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு லிக்விட் மட்டும்தான் இந்த ஃபிட்டிகேஷன் இதுக்கு வந்து ஐ மீன் மெயின்
ஏன்னா அதோடைய கீப்பிங் குவாலிட்டி டேஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப சாஃப்டான பயங்கரமான ஸ்வீட்டான ஒரு பழம் அது ப்ளஸ் இதுக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டும் நல்லா இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடமும் அந்த அவைலபிலிட்டி பெட்டராக இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல்ஃபோன்ஸை வந்து டப்பாவில் பேக் பண்ணி ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது கூட ஆர் பெங்களூர் எங்கே போனீங்கன்னாலும் ஒரு அட்டைப்பட்டியில் பேக் பண்ணி அழகாக அடிக்க வச்சு கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கிரேட்லலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக நிறைய இருக்கிறது வந்து பங்கனப்பள்ளி அதான் வந்து நிறைய எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியும் அப்புறம் இமா பசந்த் வந்து இன்னொரு ரொம்ப பாப்புலர் ஸ்வீட் வெரைட்டி லெஸ் ஃபைபரஸ் ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு லெஸ் ஈல்டிங் வெரைட்டி அதனால் அதோடய காஸ்ட் வந்து ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஊர் லோக்கல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மல்கோவா நீளம் இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இன்ஃபேக்ட் இதில் வெரைட்டிஸை பற்றி பேசி பேசணும்னா இந்தியாவில் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எஸ்டிமேட்டட் ஆயிரத்தி ஐநூறு வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆமாம் தமிழில் நம்ம வந்து முக்கணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து மா மா பலா வாழை ஸோ அதை வந்து கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்வீட்டான அதே சமயத்தில் நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம் அப்படின்னா மாம்பழம் என்ன மாதிரி மண்தன்மையில் நல்லா வளருங்க மாமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஒரு வெல் ட்ரெயின்டு சாயில் வேணும் ரொம்ப கிளேஷ் சாயில் அப்படின்னா அதோடய இனிஷியல் டேஸில் அது வந்து வர வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல ட்ரெயின்டு சாயில் இப்போ இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு விதமான சாண்டு அண்டு ஒரு ஒரு பெபிள்ஸ் மிக்ஸான ஒரு சாயில் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகி போயிடும் இந்த மாதிரி சாயில் வந்து ரொம்ப சூட்டபுள் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு இந்த ஃபார்மே ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த ஃபார்மில் நம்ம பார்த்த அந்த செடிகள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் மந்த்ஸ் ஓல்டு டென் மந்த் ஆக போகுது ஸோ டென் மந்த்ஸில் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி வந்திருக்குது அப்படின்னா அந்த லூஸான சாயில் ட்ரெயின் வெல் ட்ரெயின்டு சாயில் தான் க்ளே சாயிலையும் வரும் க்ளே சாயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய இனிஷியல் ஆப்ஷூட் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஒரு வேறெல்லாம் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் நல்லா தான் இருக்கும் பட் அந்த இனிஷியலாக அதை வந்து கரெக்டாக அந்த ரூட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் என்ன மாதிரியான பிஹெச் கண்டென்ட்லாம் நல்லா வளருங்க மேங்கோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் பிஹெச் லவிங் பிளான்ட் அதாவது செவன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நல்ல ரேஞ்சு ஒரு சில வெரைட்டிஸ் வந்து அந்த டாலரன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அல்ஃபோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு க்ளோஸ் டு எயிட் தியரட்டிக்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் அதோட ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிஹெச் ரேஞ்சில் இருந்தாலும் பை அண்ட் லார்ஜ் வந்து மாங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரல் செவன் பிஹெச் வந்து ஐடியல் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நிறைய வெரைட்டிஸ் போட்டிருக்கிறாங்க ஈல்டு எப்படி இருக்கும் வெரைட்டி வெரைட்டி வந்து ஈல்டு மாறுமா நம்ம ஊரில் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ வந்து மேக்ஸிமம் ஈல்டு எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா கம்பேரிசன் மித்த நாடுகளுக்கும் நம்ம ஊர்களுக்கும் டேட்டா கம்பேரிசன் சொல்ல முடியுங்களா சார் ஸோ ஓகே ஸ்பேசிங்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை மரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக அறுபது மரம்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹை டென்சிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்தது ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஜென்ரல் நீங்கள் வந்து ஒரு கோவா மாதிரி பிளான்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஹை டென்சிட்டினா இவ்வளோ ஸ்பேசிங் அப்படின்ற ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டான நாம் மாதிரி இருக்குது பட் அந்த மேங்கோ பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேசிங்கில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் அந்த அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பிளான்ட் வரைக்குமே கூட வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ ரெகுலராக ஒரு பிளான்ட் நம்ம வைக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மீட்டர் பிளான் டு பிளான்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு வைக்கும்போது அந்த அந்த மரம் வந்து ஒரு பெரிய மரமாக நம்ம வளர விடுவோம் அப்போ வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு அல்ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே வளர்ந்த ஒரு ஃபுல்லி க்ரோன் ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு கிலோ வரைக்குமே பீக் அவுட் புட் பெர் இயர் அ
கொண்டு வர முடியும் ப்ளஸ் இந்த அல்ட்ரா ஹைட் ஹை டென்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட்டோட ஹைட் அண்ட் அதோடைய கேனப்பியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப ஈஸி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் ஈவன் கிராஸ் வீட்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் நேச்சுரலாக வீட்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருந்தால் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நான் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரீஸ் இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் நான் பார்த்ததில்லை இது கூட வந்து ரொம்ப சின்ன யங் பிளான்ட் டென் மந்த்ஸ் ஓல்டு பிளான்ட் தான் பட் ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரீஸ் பர் ஏக்கர் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்ட்ரீம் அல்ட்ரா அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி பண்ணும்போது செவன்டி டு எயிட்டி டன்ஸ் வரைக்குமே பெரிய ஏக்கர் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன் த கான்ட்ரரி நம்ம இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பார்க்கும்போது அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது அதில் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அப் டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டன்ஸ் பெர் ஏக்கர் ஈல் எடும் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது பதினஞ்சு டன் பதினஞ்சு டன் எடுக்க முடியுங்கிற சூழ்நிலை இருந்தது பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டிக்கு போகும்போது செவன்டி டு எயிட்டி டன்ஸ் எழுபதுலேருந்து எண்பது டன்ஸ் கூட ஈல்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து டிஸ்க்ளைமர் என்னென்னா நான் நேரில் பார்த்ததில்லை இது வந்து இருக்கிற லிட்ரேச்சரை வச்சு நான் சொல்கிற பாயிண்ட் பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டென்சிட்டி போனால் பூச்சி தாக்குதல் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா ஆக்சுவலாக பூச்சி தாக்குதல் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு அல்ட்ரா ஹை ஹை டென்சிட்டி ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அவங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் ஃபீட்பேக் வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்க தான் செய்யுது கம்பேரிட்டிவ்லி ஜாஸ்தி தான் இருக்குது பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வெஜிடபிள் கிராப் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால அந்த பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரோன்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை ரெகுலர் வெஜிடபிள்க்கு ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியோ அந்த அதுக்கான நம்ம ரெமிடி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்கிறாங்க ஸோ அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஈவன் ஹை டென்சிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்டே வந்து ப்ரூனிங் தான் ஸோ அந்த ப்ரூனிங் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இது நோட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் பூ வரும் பட் ஒன்ஸ் பூ வந்துருச்சுன்னா திருப்பி அதில் வராது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ப்ரூன் பண்ணி விடுவாங்க பொதுவாக ஒரு செடி ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு மூணு பிரான்ச் வர்ற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் மூணு மூணு பிரான்ச்சை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரியும் வந்து ப்ரூன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இதை வந்து ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் புஷ் மாதிரி ஒரு கேனப்பி சைஸ் அண்ட் ஹைட் ரெண்டையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி வள வளர்க்க முடியும் அப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப ஈஸி பட் அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டியில் வந்து இந்த செடி வந்து நேச்சுரலி பெருசாக வளரக்கூடிய செடி அது வந்து நம்ம கண்டெய்ன் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த மாதிரி ப்ரூன் பண்ணோம்னா காய்க்கிற சீசன் பார்த்திங்கன்னா இலையோடைய காய் நிறைய இருக்கிற அளவுக்கு இதை வந்து கொண்டு வர முடியும் அதில் வந்து ப்ரூனிங் தான் ப்ளேஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் ரோல் ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் அந்த மா மாமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் பொதுவாக இந்த ஹார்வெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பி ஆரம்பிப்பாங்க அந்த கரெக்டான அந்த வெரைட்டிக்கு ஏற்றாப்பில் லொக்கேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த சரியான ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இரிகேஷன் ஃபெட்டிகேஷன்லாம் கொடுக்காம மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பீரியட் அதை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவரிங் வந்து நல்லா வளரும் ஸோ ப்ரூனிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மாங்காய் மரத்துடைய க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது இந்த லைஃப் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்களா இருக்காது ஏன் ஏன் இருக்காதுன்னா இது வந்து ஜெனட்டிக்லேயே இப்போது ஒரு மா மாமரத்துடைய ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் அப்படின்ட்டு பெருசாக டிஃபைன் பண்ணப்படலை பட் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு முந்நூறு வருஷம் வரைக்கும் அது அதோடய ஈல்டிங் பீரியடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நான் நான் சொன்னேன் அந்த கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா ரோட்ரோ மேக்ஸிமம் பத்து அடி வச்சுட்டு பிளான் டு பிளான் டு வந்து அஞ்சு நாலு மூணு இந்த இந்த வேரியேஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதோடைய ஸ்டெம் அந்த ரூட் பக்கத்தில் அதோடைய அந்த இதை பார்த்திங்கன்னா ட்ரங்கை பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக வந்திருக்குது அதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அது பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ என்னுடைய கணிப்பு வந்து அந்த மாதிரி அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி போகும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அதுக்கு மேலே அது மேனேஜபிளாக இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ர
நீங்க ரெகுலர் ஸ்பேஸிங் அந்த நைன் மீட்டர்ஸ் மாதிரி போட்டு இன் ஒரு பெரிய மரமாக வளர்க்குற மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் ஐ திங்க் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வந்து அதோடய ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஸ்பேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்தியாவில் வந்து மாம்பழம் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் யார் பண்ணுறா இந்த கேள்வி கேப்பிங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சுது அதனால் ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட்டை நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து அப்பேடா வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அந்த டேட்டாவை நான் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் நம்பர் ஒன் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு நாலு சதவீதம் மார்க்கெட் ஷேர் இந்தியாவில் அதுக்கு அடுத்தது ஆந்திரப்பிரதேஷ் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூ ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா பீகார் தெலுங்கானா குஜராத் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரிசா தமிழ்நாடு மத்திய பிரதேஷ் இந்த ஆர்டரில் வருது ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் என்ன மாதிரி கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கு நல்லா வளருங்க ஆ ஸோ மாமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அது ஒரு ட்ராபிக்கல் க்ராப் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வளர்க்க முடியும் எக்ஸப்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் எலிவேஷனுக்கு மேலே போகாத அளவுக்கு உள்ள மீதி எல்லா இடமுமே வந்து ஓகே தான் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது பெரும்பாலும் நம்ம மேங்கோ வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் டாலரண்ட் ஆனால் வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் டிகிரிஸ் கீழெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது இன்ஃபேக்ட் அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் வளரக்கூடிய மாங்காவுடைய இனிப்புத்தன்மையும் அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்காது ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து நல்லா டாலரேட் பண்ணி வளரும் மாங்காய் எப்படி பழுக்க வைக்கிறாங்க சி நேச்சுரலாக பழுக்க வைக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்து ஒரு பெட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அது மேலே மாங்காய் வடிக்க வச்சு அது மேலே திருப்பி வைக்கல் போட்டு ஒரு வாம்த்தை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு சின்ன சூடை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து ஏற்கனவே நல்ல முத்தி போன காய் எடுத்து நம்ம அதில் அடிக்க வச்சோம் அப்படின்னா அழகாக கலர் மாதிரி பழுத்து வந்துடும் இப்படி தான் நேச்சுரலாக பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து அதை எஸ்பெஷலி டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் அதே மாதிரி அந்த வைக்கோல்லாம் வச்சு மாங்காய் வடிக்க வச்சு அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னா டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் ஆகும்போது படுத்துருக்கும் இது வந்து நேச்சுரலாக பழுக்க வைக்கிற மெத்தட் இது போக நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் யூஸ் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கல் போட்டு பழுக்க வைக்கிறது அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து பேசிக்கலி அந்த அந்த மாம்பழத்துடைய கலர் மாறிடும் ஆனால் வந்து உள்ள ஒழுங்காக படுத்துருக்காது ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அப்பீல் அப்பீலிங் கலர் வந்திருக்குமே தவிர உள்ளே வந்து ஒழுங்காக படுத்துருக்காது இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த காய்க்கான புளிப்புத்தன்மையும் பழம்னால் அமுங்கணும் அந்த மாதிரி அமுங்கமெல்லாம் இருக்கும் இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணும்போது பட் நேச்சுரலாக பண்ணுற விதம் இந்த வைக்கலை வச்சு அந்த சூடு க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறது தான் அதுமாதிரி இந்த மாம் மாங்காய் பறிக்கிறதுலே வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ ஒரு சிலர் ரொம்ப கேர் எடுத்து ஒரு நெட்டு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் அழகாக பறித்து அதை கீழே விடாமல் டேமேஜ் ஆகாமல் எடுத்து அடுக்கி வச்சு இம்மீடியட்டாக ஒரு ஒரு காயை நீங்கள் பறிச்சிங்கன்னா அந்த இது வரும் என்னது அது பால் பால் வரும் அந்த பால் வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த மாங்காய் மேலே ஒட்டிகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு கரை மாதிரி படிஞ்சிடும் அப்போ விஷுவல் அப்பீல் இருக்காது ஐ மீன் எல்லா பழமும் ஒரே பழம் தான் பட் விஷுவல் அப்பீல் இருக்காது அதனால் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அழகாக தொட்டி கட்டி அதில் வந்து அந்த அந்த காயை உடனே கொண்டு போய் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை திருப்பி ஷேட் ட்ரை பண்ணி அதை எடுத்து அப்புறமா பேக்கேஜிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது அவங்களுடைய மார்க்கெட் அந்த மாங்காவுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் வேல்யூவேஷனும் பறித்து எந்த விதமான ப்ராசஸும் பண்ணாமல் க்ளீனிங் பண்ணாமல் அந்த பாலோடு வடிய வச்சு கொண்டு போகும்போது அதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூவேஷனுக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பால் வடிஞ்ச பழத்தை பார்த்திங்கன்னா பழுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது மட்டும் ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு ஒரு ஸ்டெயின் மாதிரி விழும் அப்போ பார்க்குறதுக்கும் அப்பீல் இருக்காது ஸோ அதனாலேயே இன்னும் மார்க்கெட் வந்து அதை பெருசாக விரும்புறதில்ல அதனால் யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கமர்ஷியலாக ஒரு மாங்கா குரோவர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு க்ளீனிங் மெத்தட் அண்டு பர்ஃபெக்டாக அந்த சைஸ் வாரியாக பிரித்து பேக் பண்ணுற இந்த ப்ராக்டிசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு பெட்டர் வேல்யூவேஷன் அவங்க ப்ரொடியூஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த ஃபார்மில் இது வரைக்கும் நம்ம பேசின தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த ஃபார்மை வந்து